Hi Koldi, welcome Hi. to Film Companion Local. Hi Aritro, how are you? I'm good. Fantastic. Koldi, I'm a bit nervous that you mind corona because Queen of Tollywood is in front of us. Hey Baba, please Aritro, <laughs> corona please. Bulchi, uh, these are not my words. Rane Dhamma said that when you were in commercial films, you were in the show race. Because you decided, I mean, you thought that there was a type of work. And there was a look and feel wise of films. And there was a look and feel wise of films. And there was a look and feel wise of films. Right. So, when you were in the decision, you were going to go in the show. You were going to go in the show. You were going to go in the show. Interesting question. So, you were going to go in the show. In 2019. So, you were going to go in the show. Look, first of all, our... मैंने तुम्हें धरो सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम फिल्म्स जी गुलो के बोले शेरों कोम कमर्शियल फिल्म्स तो हमारा हमारे करियर है आतु गुलो कोरें ची जब एक ता शुमार पड़े आर किच्छ नो है हमारे जस्ट मुने हो जब आमी जो दी कोरी ताले हमारे नो तून कोरे किच्छ देवार नहीं करन आमी शॉप कटे कोरे फेले ची मैंने तले डेफिनेटली बोल बो। सेम वे धरो जंगले मितिन मशीर क्षेत्रे बात आ रागे मितिन मशीर प्रथम प्रश्नों टा जेटा तुम्हें बोल ले। 2019 जोकुन मितिन मशी हुलो तो खुना मैं एक्साइटेड एंड थ्रिल टू बेड सोए चिला। शुद्ध मात्र एजों ने कर मितिन मशीर मुद्दे शे शुद्ध एक जन स्लूथ नॉय। शे शुद्ध मात्र शे हाय तो तुम्हाके माचे चौप टा देबे, शे हाय तो ताशोंगे पोलाउ टा देबे, ताशोंगे तू ही की भिंडी खाबी ना एकाबी ओएकाबी जाजा हाय मोचार घंटो टा देबे, इटा ही होच्छ मीतीन माशी, मीतीन माशी होच्छ जेकोनो महिला देर मध्य हमेशे शुद्ध महिला कहनो शे इटर बैपड़े हमे पढ़े आज्ची, किन्तु आमार मन एक जन ग्रीहो बोध हो तार जे काइंडनेस तार जे कंपैशन शेटा जोरो को माचे अबर एट द सेम टाइम हो जोकोन जोकोन लोडते ना भें तो अकोनो जाने जो के जीते फिट दहा भें माने शेखने कोनो चॉइस नहीं कारण शेहोच्चे शुद्ध निजे जोने ना है शेहोच्चे ऑनलाइन जोनो माने ऑनलाइन प्रतिबाद करा नाइन � शुद्ध महिला बोले नॉय शेटा आवान ना मनोहर जेटा मैं आगे और बहुत बार ऑनिक जोन के बोले जी इट्स एन इमोशन इट एक टा आबेग तो इरो को मैं एक टा स्ट्रॉंग बैलेंस्ड कैरेक्टर जे होचे बारी ते ठीक ज्योतोटा मिस्टी ज्योतोटा जे कोनो महिलार मोतो खूनती नाचे इन राज्ये वो इन नाच राज्ये तापर जो कुन बारी ते के बेरोचे तोतोटा ही द्रीरो प्रतिगो तोतोटा ही शाहोशी तोतोटा ही इनडोमिटेबल तोतोटा शार्ट आर भीषण इंट्यूटिव तो मीतीन मार्शी अमार मने एक टे डेफिनेटली एक टे फैनगल मोमेंट हुए चुलो प्रथम अमी एक टे फैनगल मोमेंट हुए चुलो करन तो मगी पौड़ा चुलो आगे तो आगे आनंद मेला ते जोकन बेरो तो बापू जो बार्शी की तो जोकन बेरो तो तो कुन अमी ओएशो में टा अमे तो ठीक जब अमे फेलुदा बोमकेश अमे किंतु पौरवोत्ती काले जो कुन औरिंदम दे बोल लेन तो कुन ऑब्वियसली वही जीनिस टा मगे मने बॉर्डर करें नहीं तुम्ही जेटा बोल ले जे ए जे थ्रिलर्स बस लूट से बापट्टा इटा आमर का चे मीतीन किंतु बोमकेश ना है मीतीन किंतु फेलुदा ना है मीतीन किंतु शॉबोन ना है किरीटी ना है केव ना है मीतीने शॉप जहाँ तो जेकोनो बारी थे जेरो को हमने देखी ट्रैवल बासे चौड़ा भोर बाला उठ चे रात चे फैमिली जोने जाते तारा भालो करे खेते पाये तापर तारा काजे पे रिये जाए फिरे ऐसे तापर आप तार बच्चा दे जो दी तार शे माँ हैं ताहले बच्चे के पोरशनो करा तापर बारी बोरो दे शबाई के देखा इटेक � out of the world के वो ना है बाहर थे कि क्यों एक जो नेशनल का लोग तो अमन ना है शेवचा अमादर मध्य जे एक टा कंटिन्यूस एक टा स्पिरिट ऑफ विनिंग माने जे हो चे नए जोनो only for honesty only for the truth शेटा अमार मनो है मेथी मार्शल तो शेटा डेफिनेटली एक टा कैरेक्टर जे टा मी सेकेंड थॉट एक कौन जाएगा चिलो ना अमार आरेख एक टीज़ नहीं मुना जे अपार्ट फ्रॉम द थ्रिलर पार्ट ये तो खूब स्ट्रॉंग मने की बोलो पेट्रियार की के स्मैश द पेट्रियार की एक टा मैसेज आ चुकी बिकॉज़ अमार मुने जे फर्स्ट पार्ट एक दारु ने का डायलॉग चिलो जे मेसेलर ना मोहिला दैट डायलॉग वाज मना� 
শিক্ষা এডুকেশন এন্ড এভরিথিং যেখানে জেন্ডার ইকোয়ালিটি নিয়ে স্বামীজির স্পিচ নিয়ে শুরু হয়েছিল প্রথম মিতিন এইখানে মিতিন আবার হ্যাঁ মেয়ে ছেলে নয় মেয়ে ছেলে নয় মহিলা ভালো থাকবেন করে দাদুকে দেওয়া যে ডায়লগটা সেটা দাদুকে ইচ্ছে করে রাখা হয়েছে কারণ কি বলতো অনেক সময় অনেকে হয়তো না জেনে কারণ জেনারেশনের পর জেনারেশন এইভাবে বলা হয় মহিলাদের খুব ক্যাজুয়ালি মেয়ে ছেলে বলা হয় কিন্তু কথাটা তো মেয়ে ছেলে নয় তো মহিলা হয়তো আনোয়িংলি একটা ল্যাক অফ নলেজ থেকে বা একটা ইগনোরেন্স থেকে মানুষ এইভাবে কথা বলেন এবং সেটাই হয়ে এসেছে তো সেই জায়গা একটু মিতিন কারেক্ট করে দিলেন দাদুকে সেই জায়গায় আবার একটা ইয়াং একটা কোনো ছেলেকে যদি রাখা হতো তাহলে হয়তো মিতিন ওইভাবে বলতো না যেহেতু জানেন যে দাদু বলছেন তো ডেফিনেটলি একটা জায়গায়ও মেয়ে ছেলে মহি মানে ডিটেকটিভ মেয়ে ছেলের নয় দাদু মহিলা তো সেই একটা অন্য ব্যাপার ছিল আবার এইখানে মিতিন মানে চোরা শিকারীদের সঙ্গে লড়াই একটা ইম্পর্টেন্ট একটা বার্তা নিয়ে আসে সে হচ্ছে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ নিয়ে তো আমার মনে হয় আমাদের একটা জায়গায় একটা রেসপন্সিবিলিটি আমাদের উপর একটা বর্তায় যে যদি ফর গুড কারণ সোসাইটি আমি জেনারেলি একটা পজিটিভ মানুষ মানুষ হিসেবে আমি ভীষণ পজিটিভ আমি কখনো অত নেগেটিভ সোসাইটি এই হয়ে যাচ্ছে ওই হয়ে যাচ্ছে সেটা বলতে ভালোবাসি না দেখতে পাই নিউজ পেপারে এই হচ্ছে এই গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ব্যাপারটা আমরা কি একবারের জন্য ভেবে দেখি হ্যাঁ ও অমুক দেশে এটা হচ্ছে এখানে ধস নাম যে এই বলক্যানিক ইরাপশন হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে এই যে ক্লাউড বার্স্ট হচ্ছে এই যে জিনিসগুলো আমরা নিউজ পেপারে পড়ি বা এটা আমরা দেখি বা এই যে কোচিং হচ্ছে কতটা ইনহিউম্যান হতে পারে মানুষ কতটা আমরা একবারের জন্য কি একবারও ভাববো না যে এগুলো কেন হচ্ছে এই যে গ্লোবাল ওয়ার্মিংটা হচ্ছে কেন আমরা যে সবসময় বলি এবারে কিন্তু গরমটা গরমই গরমের মধ্যে গরম পড়লো না ঠান্ডার সময় ঠান্ডা পড়লো না এই সময় কি বৃষ্টি ওই সময় কি এটা এই সময় তো হয় না কেন হচ্ছে কারণ একটা জায়গায় প্রকৃতি কিন্তু রিভোল্ট করছে আমরা এতটা টর্চার করেছি প্রকৃতিকে সেখানে একটা জায়গায় ওরাও বলছে যে না এবার থাম আর নয় সে দিস ইজ আ টাইম টু গেট ব্যাক ফ্রম দ্যাম তো সেখান থেকে মিতিন মাসি চোখে আঙুল দিয়ে দেখে দিচ্ছি আমরা এবার ইনহিউম্যান হয়ে যাচ্ছি একটা এবার আমাদের একটা স্টপ করতে হবে এবং সেটা নিয়ে একটা বিশাল স্ট্রং একটা বার্তা আছে মিতিন মাসির তো ডেফিনেটলি এটা ফ্যামিলি ফিল্ম কারণ সপরিবারে সবাই মিলে হই হই করতে করতে পিকনিকে যাচ্ছে তারপরে চোরা শিকারীদের সঙ্গে একটা একটা বিশাল লড়াই মিতিন মাসির কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ইম্পর্টেন্ট সোশ্যাল মেসেজও আছে আচ্ছা তোমার যে ডিরেক্টর অরিন্দম দা সে সবই বানিয়েছে মানে ডিটেকটিভের সবরও বানিয়েছে বা ব্যোমকেশও বানিয়েছে মিতিন মাসিও বানিয়েছে সো অ্যাজ এ ডিরেক্টর যখন সে অ্যাপ্রোচ করে মানে আমি অরিন্দম দাকে আজ অব্দি কখনো ইন্টারভিউ করিনি তাই তোমাকেই জিজ্ঞেস করছি তো কীভাবে মানে ডিফারেন্সিয়েট করে যাতে মানে মিতিন মাসির নিজস্ব একটা আইডেন্টিটি হয় যেন ওটা সবর বা আরেকটা ইয়ে না হয়ে যায় বা ব্যোমকেশ না হয়ে এই জন্য ইন টার্মস অফ ট্রিটমেন্ট বা সবের দিক দিয়ে ইন টার্মস অফ ট্রিটমেন্ট দেখো সুচিত্রা ভট্টাচার্য যেভাবে ক্যারেক্টার লিখে রেখেছেন এক্স্যাক্টলি ওটাকেই আমরা ফলো করেছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অবভিয়াসলি সিনেমার জন্যে যেহেতু তাই জন্য কিছু কিছু জিনিস হয়তো স্লাইটলি সিনেমাটিক্যালি যেটা আরও বেশি ড্রামা ক্রিয়েট করবে টু দ্য ভিউয়ার্স সেই জিনিসগুলো অনেক ইনগ্রিডিয়েন্টস সেগুলো অরিন্দম দা আমাদের ডিরেক্টর এবং পদ্মদা যিনি স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট করেছেন এনারা দুজনে বসে একটা জায়গায় বসে বিভিন্ন রকমভাবে কোন জায়গায় আরও ড্রামা ক্রিয়েটেড হবে কোন জায়গায় কী করতে হবে এক্স্যাক্টলি সেম গল্পটাকে রেখে এইসব করা হয়েছে তো তাই জন্য ট্রিটমেন্ট ওয়াইজ আমার আমি এটাই আমি বহুবার আগেও অনেককেই বলেছি যে যখন আমরা স্লুথ ক্যারেক্টার দেখি অরিন্দম দার হাতে আমার মনে হয় স্লুথ একটা অন্য একটা মাত্রা দেয় সেটা বোমকেশ বলো সবর বলো সব কটা বলো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যখন মিতিন মাসিও আসছে মিতিন মাসি কিন্তু বোমকেশ আর ফেলুদা থেকে অনেকটাই আলাদা মিতিন মাসি আমি আগেই যেটা বললাম সে রান্নাটাও করছে সে আবার দেখছে তার কাজে আগের মিতিনে যেটা খুব ভালো একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ছিল যেখানে কাজের মেয়ে বলছে কাজের মেয়েকে জিজ্ঞেস করছে তোর মেয়ে কেমন আছে তার জ্বর কমলো তুই বাড়িতে স্টু আছে তো তুই নিয়ে যা মেয়ের জন্যে খাওয়া ও অঙ্কে কীরকম পেলো তুই ওকে পাঠিয়ে দিস আমি ওকে পড়িয়ে দেবো এই যে আলাদা আলাদা ফ্যাসেটসগুলো রেখেছে আই আলাদা আলাদা ডাইমেনশন অফ দ্য ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার মানে শুধুই থ্রিলার শুধুই হুডানের শুধুই আমি চেজিং শুধুই ফাইট শুধুই হুহা হুহা করছি সেটা নয় তার মধ্যে একটা হিউম্যাননেস আছে তার মধ্যে একটা কন্টিনিউস মনে হবে মিতিনকে দেখে এই তো আমাদেরই ফ্যামিলি আর ভগবানের আশীর্বাদে আমার মনে হয় না কোনো একটা জায়গা অরিত্র প্রথম থেকেই আমাদের আমার ক্যারিয়ারে আমি যখন এসেছিলাম তখন আমরা না ভীষণ হল ভিজিট করতাম ছবির মধ্যে আমরা চলে যেতাম হঠাৎ করে ঢুকে পড়তাম সেসব হতো এখনও হ
এসে একটা গাল টিপে দিল খুব ভালো হয়েছে তখন আমার না কীরকম একটা মনে হচ্ছে যে এনারা কতটা সহজভাবে আমাকে তাদের পরিবারের একটা অংশ হিসেবে দেখছেন মানে তার আমি আই আমার না কোনো একটা জায়গায় আমার মনে হয় আই এম ইন্ডেটেড টু দেম কারণ ওনারা আমাকে এতটা ভালোবাসা দিয়েছেন এতটা আশীর্বাদ না পেলে আমি আমি হয়তো এত বছর এই ক্যারিয়ারে থাকতে পারতাম না নোয়িং মাই সেলফ তো সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে এখানেও মিতিন মাসি এমনই একজন সহজ সরল একটি মেয়ে যে প্রত্যেকটা বাড়িতে আছে তো তাই জন্য সেটাকে আলাদা করে আবার ডিফাইন করতে হয় না আলাদাভাবে তাই জন্য অরিন্দম দা ভীষণ সুন্দরভাবে মিতিন মাসিকে মিতিন মাসি রূপে প্রেজেন্ট করেছে এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য আর কোয়েলদি আরেকটা জিনিস যে তুমি যে মেন স্ট্রিম ফিল্মসগুলো করতে ওই কমার্শিয়াল ফিল্মসগুলো তাতে একটা ওভার দ্য টপ একটা পারফরমেন্স থাকতো আর আরেকটা তোমার পারফরমেন্স আমরা দেখেছি যেটা হেমলক সোসাইটিতে দেখেছি যে বিপক্ষতে দেখেছি যেটা একটা সার্টেল পারফরমেন্স এটাতে অ্যাকচুয়ালি দুটোই আছে মানে তুমি কখনো ফাইট করছো হাই স্পিডে আসছো সো ওই কনভিকশনটা কীভাবে মানে একটা অ্যাক্টার হিসেবে এই দুটো রকমের পারফরমেন্স দেওয়া সেটা কীরকম প্রসেসটা হয় তোমার যে আমি এখন হাই স্পিডে হাঁটছি স্লো মোশনে অ্যাকশন করছি নিজেই তুমি অ্যাকশনগুলো করেছো সো তখন কীরকম থাকে আর যখন আবার তুমি সার্টেল একটা অ্যাক্টিং করছো যেটা না মনে হয় যে ওভার দ্য টপ তো দুটো ব্যালেন্স করে দেখো একটা হচ্ছে when i'm doing mass films tokon i have to think about the psychology of the mass seta prothom kaj kore je mass er chobi mane hocche ek rokomer ek rokom bhabe ekta emotion ke ba ekta excitement ke ek rokom dekha dekhano kintu abar jokon onno dhoroner chobi so called ei dhoroner jokon chobi hoy tokon obviously it is just a character and only the character there's nothing else kintu কমার্শিয়াল এলিমেন্টস তুমি যেটা বলছো ধরো ফাইট সিকুয়েন্সেস এগুলো তো সব কমার্শিয়াল এলি এলিমেন্টস যেগুলো সো কল রিয়েলিস্টিক ফিল্মসে অত দেখা যায় না আমার মনে হয় সেটা বেস্ট ব্লেন্ডিং করে অরিন্দম দা কারণ যেভাবে ব্লেন্ডটা করে কমার্শিয়াল দিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাপার সব জিনিসটা একসঙ্গে উইভেন্টটা করে সেটা অসাধারণ করে এবং সেই কারণেই আমার মনে হয় যে দ্য টাস্ক অফ এন অ্যাক্টার বিকামস ইজিয়ার when the director visualizes in a big scale in a big commercial scale at the same time making it absolutely realistic karon jate kono rokom bhabe unrelatable bapar ta na hoy except for definitely kichu kichu jayga you have to treat it that way hoy na slow mo hata ba you know she gulo ekta ekta onno rokom effective hoye jay seta tumi dhoro hindi chobi te chobir khetreo eki kotha vishal bharadwaj theke shuru kore anybody to tumi jokhon oi dhoroner chobi gulo jokhon dekhbe tokhon dekhbe kichu kichu jayga definitely slow mo kore just to make it way more effective to shei ta amar mone hoy ইট ইজ এ ট্রিটমেন্ট অফ দ্য ডিরেক্টর অ্যান্ড অলসো অ্যান অ্যাক্টর যে আমাকে অনেস্টলি এই কাজটাকে করতে হবে অনলি থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য ক্যারেক্টার আর যখন ওয়েন ইট গোজ টু দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ড তখন আমার মনে হয় বিকজ আই এম বর্ন ইন এ কমার্শিয়াল ফ্যামিলি সেই কারণে ওই জিনিসটা তো কাজ করবেই কোয়েলি ইউ আর পার্ট অফ আ বিগ প্রোডাকশন হাউস মানে তুমি অ্যাসোসিয়েট তো তোমার কি মনে হয় যে বেঙ্গলি ফিল্মের বিজনেস দিন দিন শ্রিঙ্ক করছে হোয়াট ইউ থিঙ্ক হোয়াট ইজ দ্য রিজন নট ইট অল এই জন্য একদম না আমি আমি একেবারে সেটা বলবো না আমার মনে হচ্ছে যেরকম নাম্বার হতো সেই তুলনায় তো কমছে দিন না দেখো আমি দেখো পোস্ট প্যান্ডেমিক অল ওভার শুধু বেঙ্গল কেন বলো অল ওভার ইন্ডিয়াতে ভীষণই এফেক্টেড হয়েছে কারণ পোস্ট প্যান্ডেমিক না লোকেরা গেটিং ব্যাক টু দ্য হলস লোকেরা নিজেদের লাইফে অতটা খুশি নয় আগে যেরকম জেনারেলি লোকেরা খুশি থাকতেন এমনিতেই খুশির ব্যাপারটা আনন্দের ব্যাপারটাই কমে গেছে তার মধ্যে মধ্যে ডেফিনেটলি আরও বেশি হচ্ছে পোস্ট প্যান্ডেমিক এখন ও টিটির ব্যাপারটা প্যান্ডেমিকের মধ্যে থেকে ও টিটি দেখতে 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 ওনারা এখন ও টিটির ব্যাপারটা অনেক বেশি হয়ে গেছে উইচ ইজ এ গ্রেট প্ল্যাটফর্ম ফাইনালি দেখো অ্যাক্টাররা বা ডিরেক্টাররা বা টেকনিশিয়ানরা সব কাজ করছে ফর দ্য অডিয়েন্স what is the platform that is not important but i think it is just mane you need to connect with the maximum people in the audience shetai amar mone hoy sobtheke beshi important to amar mone hoyche touchwood ekon bengali industry is flourishing it's doing great work onek onek chobi super super duper hit hocche so called commercial films are changing into different kind of films to ha ekta interesting mismatch hocche so it's 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 a great thing লাস্ট একটাই কোয়েশ্চেন করলি কারণ আমাকে বলছে যে শেষ করতে হবে এবার এবার আমি একটু জার্নালিস্ট মোডটা অফ করে মানে অফ করছি আর ফ্যান মোডটা অন করছি মানে নিজের ফ্যান মোডটা সো জিকো জুটি প্লিজ কবে দেখতে পাবো এটা আমরা মানে আমাদের ছোটবেলা থেকে আমরা এগুলোই দেখে এসেছি দেখো আমি ডেফিনেটলি আমি যেটা আগেই বললাম মরিত্র আমি 
আমার মনে হয় যদি কখনো কোনো ভালো ইন্টারেস্টিং স্ক্রিপ্ট হয় তাহলে ডেফিনেটলি ওয়াই নট কারণ এটা মানে একটা ভালো ছবি যদি হয় যেটা আমার ক্যারেক্টার বা আমার মাইন্ডসেট বা আমার ম্যাচিওরিটি সঙ্গে সবের সবের সঙ্গে যায় বা সামথিং দ্যাট আই ক্যান গিভ এক্সট্রা টু দ্য অডিয়েন্স কারণ আমি কমার্শিয়াল ফিল্ম যদি বলো আমি সব ধরনের করে ফেলেছি মানে এভরিথিং আই হ্যাভ ডান এখন আমার ভীষণ এক্সাইটিং লাগে অন্যরা যখন করে যখন আমার মনে হয় বাহ এটা করেছে কিন্তু এগুলো আমার সব আগে একটা কোনো সময় করা তো এগুলো আমার অন্যদের থেকে দেখতে ভাল লাগে অন্যরা নতুন করে প্রেজেন্ট করছে এবার আমিও যদি কোনো একটা কিছু ইন্টারেস্টিং স্টোরি ওরকম যদি আসে যেটা আমি নতুনভাবে প্রেজেন্ট করতে পারবো দেন ডেফিনেটলি ওয়াই নট এখন এমন একটা জায়গায় অডিয়েন্স এত অ্যাকসেপ্টিং হয়ে গেছে বিভিন্ন রকম একটা জায়গায় একটা কোন সিনেমা আমার সিনেমার নাম খেয়াল করতে পারছি না একটা জায়গায় কাটিনা ক্যাফের কাঁধে অক্ষয় কুমার আসছিল একটা জায়গায় তো সেটা খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিল মানে ভিজুয়ালি সবসময় তো উল্টো আমরা দেখে অভ্যস্ত এটা যখন এটা হবে তখন নিশ্চয়ই খুব ইন্টারেস্টিং লাগবে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অরিত্র ইট ওয়াজ আ প্লেজার প্লেজার টকিং টু ইউ এন্ড অল দ্য বেস্ট ফর মিটিং মাচ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তুমি নিশ্চয়ই দেখো আর আমাকে জানিও কেমন লেগেছে থ্যাংক ইউ থ্যাং